Halo Tekno Lovers Satu negara yang cukup unik menjalin kerjasama dengan Indonesia ialah Republik Tiongkok, Taiwan Indonesia tidak secara resmi mengakui Taiwan karena menganut kebijakan satu China atau One China Policy Tidak ada hubungan diplomatik bukan jadi alasan bagi kedua negara untuk tidak menjalin hubungan baik Beberapa sektor dibangun kerjasama yang sejauh ini berjalan relatif aman terkendali Bidang apa saja kah itu? Bagaimana jika kita melihat kemajuan militer kedua negara berdasarkan laman GFP? Yuk deh kalau gitu, langsung simak ulasan berikut ini. Namun sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan bell notifikasi untuk update informasi terbaru dari teknologi populer. Saat ini Indonesia hanya mengakui Republik Rakyat Tiongkok sejak 1950. Untuk itu, hubungan Indonesia dan Taiwan menjadi suatu hal yang menarik. Pasalnya, negara-negara akan memiliki hubungan diplomatik resmi untuk mendukung melakukan hubungan bilateral dan banyak kerjasama. Tetapi, Indonesia dengan Taiwan justru tidak memiliki hubungan yang resmi dikarenakan Indonesia mendukung One China Policy, yakni kebijakan yang menyatakan tidak ada dataran China yang lain. Namun kenyataannya Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerjasama dengan Taiwan seperti di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan ketenaga kerjaan. Taiwan sendiri adalah sebuah pulau di Asia Timur di mana Republik Rakyat China yang beraliran kau cantang atau komunis menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memberontak. Sedangkan Taiwan menyebut dirinya sebagai negara tersendiri dengan nama Republic of China atau ROC yang beraliran kaum mintang atau nasionalis. ROC menguasai daerah Kepulauan Taiwan, Kepulauan Pecadores, Kuemoi, dan Kepulauan Matsu. ROC sebenarnya salah satu pendiri utama perserikatan bangsa-bangsa dan pernah menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun pada 1971, Pemerintah yang berkuasa di Taiwan dikeluarkan dari PBB, kemudian digantikan oleh RRC. Kebijakan satu China yang dipromosikan pemerintah Republik Rakyat China di China Daratan cukup efektif, sehingga ROC di Taiwan tidak mendapat banyak pengakuan negara lain. Sempat mencoba masuk kembali ke PBB, tetapi selalu gagal karena tidak disetujui RRC sebagai negara besar dan berpengaruh di dunia. Nah, selanjutnya mari kita lihat perbandingan militer Taiwan dan Indonesia. Indonesia memiliki 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 para militer. Taiwan punya lebih banyak personil cadangan, yakni 1.655.000 personil, 165.000 personil aktif, dan 11.500 para militer. Selanjutnya untuk kekuatan udara, pesawat tempur Indonesia ada 41 unit, Sedangkan Taiwan 288 unit Pesawat serangan khusus Indonesia 38 unit Sedangkan Taiwan tidak memiliki satu unit pun Pesawat latih Indonesia 109 unit Taiwan 209 unit Pesawat pengangkut Indonesia 64 unit Taiwan hanya 19 unit Selanjutnya pesawat misi khusus Indonesia 17 unit Taiwan 19 unit Helikopter Indonesia 188 unit Taiwan 208 unit Helikopter serang Indonesia 15 unit Sedangkan Taiwan ada 91 unit Wah, sektor udara ternyata Taiwan mengungguli Indonesia Dari peringkat kekuatan militer Taiwan menempati ranking ke-22 dibanding Indonesia berada di atasnya di ranking ke-16 dunia Bagaimana dengan sektor darat? Unit tank Taiwan 1160 unit Indonesia hanya 332 unit Kendaraan lapis baja lagi-lagi Taiwan punya banyak, 8.750 unit, sedangkan Indonesia 1.430 unit. Artileri direct Taiwan 1.160 unit, Indonesia 366 unit. Artileri gerak Taiwan 257 unit, Indonesia 153 unit. Proyektor roket Taiwan 115 unit, Indonesia 63 unit. Sektor darat Taiwan memiliki banyak sekali armada tempur dibanding Indonesia Ribuan tank, kendaraan lapis baja, dan artileri jadi andalan Taiwan di lini darat Sedangkan Indonesia yang mendominasi hanya kendaraan lapis baja saja dengan 1.430 unit Next sektor laut 
Untuk sektor ini, baik Indonesia maupun Taiwan sama-sama tidak memiliki unit kapal induk. Namun, untuk kapal perusak Taiwan punya 4 unit, sedangkan Indonesia tidak memiliki satu unit pun. Kapal Corvette Indonesia 24 unit, sedangkan Taiwan hanya satu unit. Frigate Indonesia 7 unit, Taiwan 22 unit. Kapal selam Indonesia dan Taiwan sama-sama memiliki 4 unit. Kapal patroli Indonesia 179 unit, Taiwan 43 unit. Kapal perang ranjau Indonesia 10 unit dan Taiwan juga 10 unit. Nah, untuk sektor laut barulah Taiwan kalah dari jumlah armada Indonesia yang didominasi dengan kapal patroli. Jika jumlah kendaraan tempur Taiwan bisa dibilang di atas Indonesia, lantas mengapa peringkat Indonesia justru di atas Taiwan? Sebuah negara dikatakan kuat militernya tidak hanya dilihat dari jumlah armada mereka. Ada faktor lain yang juga jadi pendukung, seperti adanya ketersediaan sumber daya alam, anggaran militer, dan logistik. Sumber daya alam yang dimaksudkan GFP berupa minyak yang digunakan dalam berbagai peralatan maupun kendaraan militer. Ya, benar saja Indonesia begitu banyak memproduksi minyak, yakni 775 ribu barel per hari, sedangkan Taiwan hanya 200 barel per hari. Cadangan minyak Indonesia pun begitu melimpah, yakni 3 miliar 310 juta barel, sedangkan Taiwan hanya 2 juta 380 ribu barel. Konsumsi minyak Indonesia 1.630.000 barel per hari, sedangkan Taiwan 1.032.000 barel per hari. Banyaknya jumlah armada didukung dengan ketersediaan anggaran militer. Anggaran militer Indonesia 9,2 miliar dolar, sedangkan Taiwan 13 miliar dolar. Besaran anggaran militer Taiwan bahkan menduduki posisi ke-22 dunia dari Indonesia ke-31. Tapi, kedua negara sama-sama memiliki hutang luar negeri. Indonesia 344,4 miliar US dollar, sedangkan Taiwan 181,9 miliar dolar. Cadangan emas dan devisa Indonesia 130,2 miliar dolar, sedangkan Taiwan 456,7 miliar dolar. Keseimbangan kemampuan belanja Indonesia 3,4 triliun dolar, sedangkan Taiwan 1,2 triliun dolar. Selanjutnya ada faktor logistik. Angkatan kerja Indonesia 129,366 juta jiwa, sedangkan Taiwan 11,498 juta jiwa. Untuk kapal sipil, Indonesia memiliki 9,879 unit, sedangkan Taiwan 389 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia ada 16, sedangkan Taiwan hanya 6. Nah, untuk cakupan jalan raya, Indonesia memiliki sepanjang 437.759 km, sedangkan Taiwan 41.475 km saja. Selanjutnya, rel kereta api Indonesia sepanjang 5.042 km, sedangkan Taiwan 1.580 km. Bandara Indonesia memiliki 673, sedangkan Taiwan ada 37. Ya, begitulah hubungan Indonesia-Taiwan yang sampai sekarang masih terjalin baik dan kondisi militer masing-masing negara. Semoga hubungan keduanya terus harmonis ya, Teknolovers. Kalau kamu punya tanggapan, yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan share videonya. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!